আমরা যেহেতু চাকরি করি তাই সাজসজ্জার কেনার কাজটা আমরা নিতে পারবো না এই কেনাকাটাটা অর্জুন করুক আর অন্নপূর্ণা তাকে সহায়তা করবে একই বাড়ির উপর নিচ থাকে ব্যাপারটা অপ্রীতিকর হবে না বিদ্যুতের প্রস্তাবে অর্জুনের চোখও চরকাজ অন্যাহ রীতিমতো বিষম খেলো অর্জুন তখন চোখ ঘুরিয়ে পেছনে বসে থাকা রবিন ভাইয়ের দিকে তাকালো সে মিটিমিটি হাসছে এবং হাতের পুরো আঙ্গুল দেখাচ্ছে অর্জুনে ব্যর্থ বানো আট প্রেম কাহিনী সফলের এটাই তার প্রথম প্রচেষ্টা অর্জুন ভেবেছিল ব্যাপারখানা চায়ের দোকানে আড্ডা এবং চায়ের উত্তপ্ত ধোয়ায় মিলিয়ে যাবে কিন্তু রবিন ভাইয়ের চকচকে চোখ এবং হাস্যজন মুখশ্রী দেখে বোঝা যাচ্ছে সে মোটামুটি কোমর বেঁধিয়ে নেমেছেন অন্যের অত্যাচার কি কম ছিল যে এখন রবিন ভাইও হাত ধুয়ে পড়েছেন অর্জুন সময় নষ্ট করলো না প্রতিবাদ করে উঠল সাথে সাথে আমার ক্লাস আছে মিলো না রণবীরকে পাঠাও আমি এসবে নেই আর আমি এগুলো বুঝিও না চুন থেকে বান খসলেই তখন আমার পিছনে পণ্ডিত মশাই খরা নিয়ে ছুটবেন আর আমি বাবা এগুলো ঝামেলাতে নেই এমনিতেই ক্লিনিক থেকে ফিরেছি দু সপ্তাহও হয়নি হাসবো অঞ্জলি দিব ঠাকুর দেখবো চলে যাব অর্জুনের কথা মাটিতে পড়তে দিল না বিদ্যুৎ খপ করে ধরে বসলো এ কেমন কথা অর্জুন আর তুই বুঝিস না বললে তো বলতে হয় জেলে মাছ ধরতে জানে না চাষি চাষ করতে জানে না তুই আর দেবব্রত প্রতিবার এই কেনাকাটা করিস প্যান্ডেলের লোকের সাথে কথা বলিস তুই তো এসব বুঝতে বুঝতে শুনো হয়েছিস বরং তোর সামনে আমরা নসি মিলন আর রণবীর তো গেদা বাচ্চা ওদের পাঠিয়ে আমরা খোঁড়ার দৌড় খাব না থাকলো তোমার ক্লাস সে তো পুজো ছুটিতে বন্ধ আমাদের মতো চাকরি করলে তো তুমি নাই হয়ে যাবে সুতরাং তুমি যাবে অর্জুন বলো মহাবিপাকে হ্যাঁ কথাগুলো মিথ্যে নয় সে এবং দেবব্রত প্রতিবার প্যানেলের দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যুতের যুক্তি একটা অফেলো নয় কিন্তু সে অন্যের সাথে একটা পুরো দিন কাটাতে মোটেই ইচ্ছুক নয় একেই মেয়েটা তার মস্তিষ্কে এই প্রতিটা নিউরোনে প্যাচ লাগিয়ে দেয় উপরন্ত রবিন ভাই তো মানুষ সুবিধার না তার কাছে এই প্যানেলে কেনাকাটা কখন তাদের প্রেম ঘন বিকেল হয়ে যাবে সেটা নিশ্চয়তা নেই অর্জুন ঠিক আছে আমি আর মিলন আর রণবীরকে নিয়ে যাব এবার পেছনে ঘাপটি মেরে বসে থাকা রবিন ভাই বলে উঠলেন কেন অনন্যা তোমার কি যেতে আপত্তি আছে না রবিন ভাই অর্জুন দার সমস্যা না থাকলে আমার সমস্যা নেই সাবলীল কণ্ঠে উত্তর দিল অন্যা অন্যার উত্তরে বিদ্যুৎ এবং প্রতীক মিটিমিটি হাসছে তাদের হাসির কণ বুঝতে বাকি রইল না অর্জুনে সে সাথে সাথে এই রাগানিত কণ্ঠে বলল এই তো সামনে পরীক্ষা অ্যাকাউন্টিং এ নয় পায় তিনি আবার নাচতে না কিন্তু পরীক্ষা তো ডিসেম্বরে অসহায় কণ্ঠে কথাখানা বলল অন্যা সাথে সাথে রবিন ভাই ভাই অর্জুন আমরা জানি তুমি আমার ছাত্রীর প্রতি সতী সচেতন অতি যত্নশীল কিন্তু তা বলে তুমি বেচারিকে উৎসবের সময় পড়াবে ঠিক নয় ভাইয়া আর রবিন এবং মিলনের তো মন্দিরে কাজ আছে ওরা দেবী আনতে যাবে তুমি বরং অনন্যাকেই নিয়ে যাও আর মেয়ে মানুষ সাজসজ্জে ভালো বুঝে অর্জুন অগ্নি দৃষ্টিতে তাকালো রবিন ভাই সে তার মিচকে হাসিয়ে অব্যাহত রাখলো মিটিংয়ে হালকা কানা ঘোষা শুরু হলো অর্জুন বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কপাল খুঁজতে লাগলো তার বুঝতে বাকি রইল না সবার মাঝে ঠিক কি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে সে ভুল ছিল তার জীবনকে ভাজা ভাজা করে দিতে শুধু অন্য যথেষ্ট নয় অন্যের উপরে এর মানুষ তো পেছনে বসে বসে কলকাঠি নাড়াচ্ছে আর মজা নিচ্ছে এখন আফসোস হচ্ছে কেন যে দেবব্রতের সাথে কলকাতা চলে গেল না এখন তো মনে হচ্ছে এই সন্ন্যাসী না হওয়া অব্দি এই রবিন ভাই তাকে শান্তি দিবে না মুখ ছেড়ে দীর্ঘশ্বাস বের হলো অর্জুনের অবশেষে এই রবিন ভাইয়ের পরিকল্পনা সফল হলো অর্জুন বাধ্য হলো একটা পুরো দিন অন্যের সাথেই কাটাতে হবে তাকে বেশ পরিপাটি হয়ে এই অর্জুনের বাড়িতেই আজ আগমন ঘটল অন্যার আজ প্রথমবার অর্জুন দার সাথে এই বিশেষ কাজেই বের হবে সে লোকটি তাকে অকাল কুষ্মণ্ড ভাবে আজ তার ভাবনা ভেঙেই ছাড়বে তাই সকাল থেকেই তার সাজের ঘটা দেখে কি স্ত্রী করা আজ সালার কামেজ পড়েছে উষ্কু খুস্ক কোকড়া চোরগুলো বেনুতে আটকেছে ইত্যাদি তাকে দেখে প্রথমে বিশাল রকম ধাক্কা খেলেন অবাক কণ্ঠে বললেন আর তুমি কিনা একেবারে বাঁদর বলে দিলে 
আসলে তোমাকে এমন দেখার অভ্যাস নেই তো তাই হজম হচ্ছে না আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম একটা মেয়ে জন্ম দিয়েছি আমার তো মনে হয়েছিল সুগ্রীবের বংশধর হয়তো তুমি অন্যা মায়ের তেরা কথা আর উত্তর দিল না মাকে খাপানো যাবে না নয়তো বাহিরে যাওয়াটা ফাঁক তালে কেঁচে যেতে পারে তাই প্লাস্টিকের হাসি একে বলল হজম করে নাও মা মেয়ে তোমার বড় হয়েছে বিয়ে দেবে এখন হজম না করলে কবে করবে ইতাদেবীর মনে হলো সে যেন ভূতের মুখে রাম নাম শুনছে এই কথাগুলো অন্যায় বলছে নাকি মেয়েকে কেউ জাদু টনা করেছে অন্যা মায়ের গালটা হালকা করে টিপে বেরিয়ে পড়ল ইত্যাদেবী তখনও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দিলেন মেয়ের দিকে কাকড়ি দেবী অন্যাকে দেখেই তার ভূগোল ভুলানো হাসি একে বললেন ভেতরে আই ওর চিন্তা কোথায় গো ও একটু বাহিরে গেছে চলে আসবে তুই বল আমার সাথে গল্প কর অন্যা মাথা তোলালো মহিলাকে তার প্রচণ্ড ভালো লাগে এত অমায়িক মানুষ হয় তার জানাই ছিল না মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের মায়ের সাথে কাকিমাকে বদলে দিলে ভালো হতো খচ্চর মানুষটা সোজা হয়ে যেত অন্য সোফায় বসত কাকড়ি দেবী বললেন যখন শুনলাম তোরা একসাথে কেনাকাটায় যাবি আমার না খুব ভালো লাগলো ছেলেটা বাসায় বসে বসে আরও কাঠখট্টা হচ্ছে দেবব্রত নেই ও একা হয়ে গেছে আচ্ছা দেব কবে আসবে এবার কি আসবে না গতকাল কথা হয়েছে অষ্টমীতে আসবে বলেছে সন্ধ্যে পূজা তো আমাদের সাথেই থাকবে কত দিন দেখি না ছেলেটাকে ও থাকতে অর্জুনটা একটু বাহির হতো এখন শুধু ঘর আর ক্লাস পাড়ায়ও যায় না এখন মাঝে মধ্যে তোকে পড়াতে যায় তাও গজ গজ করতে করতে বাসে আসে ছেলেটাকে নিয়ে চিন্তা হয় জানিস তোমার ছেলেকে বলো একটা প্রেম করতে অকপটে কথাটা বলে উঠল অন্যা বলে নিজে জিপ কাটল কাকড়ি দেবী হো হো করে হেসে উঠলেন হাসি তামি বললেন হয়েছে অর্জুন আর প্রেম তোর মনে হয় আমার ছেলের পক্ষে সেটা সম্ভব অমন বই পোকার সাথে কে প্রেম করবে তুই বয় আমি নারু নিয়ে আসছি বলে হাসতে হাসতে হেসেলে চলে গেলেন তিনি অন্যও বিশ্বাস করে অর্জুন দার দ্বারা প্রেমটি হবে না এত কাঠখট্টা মানুষ প্রেম বোঝবার ক্ষমতাই রাখে না কাকড়ি দেবী না থাকায় অন্য টি টেবিলের ম্যাগাজিন দেখতে লাগলো তখনই তার চোখ পড়ল নৌকাডুবি বইটির দিকে বইটি টেবিলের উপরেই উল্টে রাখা হয়তো কাকিমা পড়ছিলেন লোভ সামলাতে না পেয়ে অন্যা বইটি হাত নিল উল্টাতে উল্টাতে একেবারে শেষের পাতায় চলে গেল একদম শেষ পাতায় তার চোখ আটকে গেল লাল গাড়িতে এ ছোট ছোট করে একটি কবিতা লিখা আধার ঘেরা রাত্রি মোর কাটে আলো রাশি তুমি মায়া বিনি থাকলে আমার পাশে প্রাণ খুঁজে পাই নীরব কবিতারা তুমি আমার লুকিয়ে রাখা নীরব ভালোবাসা তোমার দুষ্টমিতে কাটে সারা দিন তুমি হাসলি হাসি আমার প্রতিদিন তোমার দীঘল চুল জুড়ে আমার একলা আকাশ থাকে তুমি আসবে গধুলের সুরে আমার একলা আকাশ থাকে তোমায় জুড়ে কবিতাটি অর্জুন দার লেখা হেঁটে সন্দেহ নেই অন্য তার হাতে লেখা চিনে কিন্তু অর্জুন দার পক্ষে এমন একটি অনুভূতি প্রবণ কবিতা লেখা সম্ভব এ যেন বিশ্বাসী হচ্ছে না অন্যার মনের ভিতরে এই বিশাল একটি প্রশ্ন ডানা মিলল পুরো বিশ নম্বরের জটিল প্রশ্ন প্রশ্নটি হলো এই কবিতাটি কার জন্য লেখা কে এই মায়াবিনী যে এই বইটি দিয়েছে সেই কি এই কবিতার জননী কৃষ্ণ নামে নারীটি কি অর্জুন দায়ের মায়াবিনী হুট করে মনটা নিয়ে গেল অন্যার ভেতরটায় সূক্ষ্ম একটা ব্যথা মাথা নাড়া দিল ব্যথাটা বিরক্তিকর অহেতু কারণ কিন্তু ব্যথাটা প্রখর তখনই কলিং বেল বাঁচল অন্যা বইটা রেখে দিল কাকড়ি দেবী এই দরজা খুলতেই ক্লান্ত অর্জুন বাসায় ঠুকল তার কালো টি শার্ট খামি লেপটে আছে চুলগুলো কপালে এসে পড়েছে সে কথা না বলে এই ভেতরে ঢুকল জল খেলেও দুই গ্লাস চোখ ঘুরে দেখলেও বসার ঘরে অন্যা বিষণ্ন চিত্তে বসে রয়েছে সে গলাটা ভিজিয়ে বলল উঠ বের হব মা আমরা আসলাম সে কি কথা ও কিছু খেলো না তো এখনো কাকিমা আমি এসে খাবো দেরি হচ্ছে অনেক কাজ প্লাস্টিকের হাসি ছুড়ে এ কথাটা বললো অন্যা বলি উঠে দাঁড়ালো অন্যার কণ্ঠে বিষণ্নতা ব্যাপারটা নজর এড়ালো না কাকুল দেবী কিন্তু জিজ্ঞেস করাটা হলো না রোদে তেজ নেই মৃদুবন্ধা বাতাস বইছে তবু লোকের ভিড়েন জন্য একটা হাসপাস অবস্থা প্যান্ডেলের লোকের সাথে কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠল অর্জুন লোকটি বেশ বেচায় বড্ড বাজাল প্রকৃতি 
সাথে কথার মাত্রা ছাড়া কথায় কথায় তার নিজের প্রশংসা এবং দাম বাড়ানোর ধান্দা অর্জুনের তাকে অতিব অপছন্দ কিন্তু লোকটির কাজ ভালো তাই বাধ্য হয়ে তার কাছে আসতে হয় তবে এইবার লোকটির বিরক্তিকর স্বভাব যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সে অর্জুনকে মোটেও পাত্তাই দিচ্ছে না ঘুরে ফিরে ডিজাইন থেকে শুরু করে সকল ব্যাপার অন্যকে ছুঁদাচ্ছে দিদিমণি এটা দেখো দিদিমণি এটা কেমন যা অর্জুনকে বিরক্ত করছে শেষে না পেরে বলেই দিল নিমাইদা তাকে কিন্তু দিদিমণি দিবে না আরে অর্জুন তাকে রাগ করলেন না আমি সত্যি বললাম অর্জুনের কথা ইঙ্গিত বুঝতে পেরে কিছুটা হলেও নিজেকে দমালেও নিমাই ভট্টাচার্য অর্জুন মনে মনে বলল আসো বাছা জায়গায় আসো প্যান্টিনের বাইরে সাজসজ্জা কাজ ঠিক করে অর্জুন এবং অন্যা গেল একটি কাগজের দোকানে মন্ডলের সাজে বার হিমুলেন যুব সমাজ নিজ হাতে করবে তাই কাগজ রং তুলি কিনতে হবে প্রদীপ ঘট ঘি যাবতীয় পুজো জিনিস কেনা শেষ এখনই সাজসজ্জার জিনিস কিনলেই কাজ শেষ হাসফাস করছে পুরো দেহ বাসায় যেয়ে গায়ে লিতে পে অর্জুন আর শারীরিকভাবে বেশ খাটুনি গিয়েছে অন্যের মুখে আজ কথা নেই ব্যাপারটা ভালো শুধু ভালো নয় খুব ভালো শারীরিকভাবে খাটুনি গেলেও মস্তিষ্ক ঠান্ডা তবে শান্ত অন্যকে বেশ বেমানন ঠেকল তাই নিজ থেকে শুধালো মন ভালো নেই মনের কি হবে অন্যার বেপরোয়া উত্তরটা ভালো লাগলো না অর্জুনের তাই সে আবারও শুধালো তোর মন আমি কিভাবে বলবো হ্যাঁ ভালোই আছে তাহলে এভাবে প্যাচার মতো মুখ করে রেখেছিস কেন মনে হচ্ছে কেউ তোকে মেরেছে যে সে মান্না একেবারে উত্তম মধ্যম অর্জুনের কথায় কটমট করে তাকালেও অন্যা বেশ ছাতালো কণ্ঠে বলল তোমাকে দেখতে বলেছি আমি দিব্যি দিয়েছি অর্জুন দা আমার মুখ দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যেন মরে যাচ্ছি তোমাকে দেখতে বইয়েই গেছে আমার সে তো রবিন ভাই গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে বাধ্য হয়ে দেখছি একেই তো চেহারা ভালো না আজ আরো দ্বিগুণ বাজে লাগছে চোখ পুচে হাঁটো আমি কি মানা করেছি পারবো না তোর মুখ ঠিক কর লাগছে কেমন প্যাঁচা মুখী হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো প্যাঁচা মুখী তা শুনেছে মায়াবিনীর জন্য রাত থেকে কবিতা লেখো বইয়ের পাতার পাতায় টুকে রাখো সে বুঝি খুব সুন্দর কাকিমা জানে তুমি প্রেম করছো তাই তো বলি পড়ায় সামান্য প্রেমিক বানিয়েছি এত তেলে বেগুনে জ্বলছিলে কেন শোনো খাই আমি সুজি কিন্তু একটু হলেও বুঝি অন্যের কথায় হতবিহ্বল হয়ে গেল অর্জুন কিছু সময় লাগলো মেয়েটির কথাগুলো মস্তিষ্কে ধারণ করতে তারপর ধীর কণ্ঠে বলল তুই আবার আমার জিনিসে হাত দিয়েছিস অর্জুনের প্রশ্নকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে অন্যা সাবলীর কণ্ঠে বলল হ্যাঁ দিয়েছি কি করবে তার আগে আমাকে এটা বলো কে ওই মায়াবিনী যার জন্য তোমার মনে এত হবে অন্যার প্রশ্নে বেশ চমকালেও ভর কালো না অর্জুন শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিলেও মিহির দুয়েক মেয়েটার শ্যাম মুখখানা কেমন লালচে লাগছে চোখ জোড়া এক অদ্ভুত অস্থিরতা সে উত্তরের প্রতীক্ষায় রয়েছে অধীর আগ্রহে অর্জুনের বা ঠোঁট বাঁকিয়ে দুর্বোধ্য হাসি হাসল যার অর্থ অন্যা বুঝত না সে তার হাসি অক্ষত রেখেই বলল তোকে আমার কৈফিয়ত দিতে হবে বুঝি কে তুই আমার উপর কিসের এত অধিকার প্রশ্নটা শুনেই হক চুকি উঠল অন্যা ভুল তো কিছু বলেনি অর্জুন কে সে সামান্য ভাটিয়া যার সাথে কথা বলতেও অনিচ্ছুক অর্জুন আর ছাত্রী সেটা একটা থাকা বা না থাকার একই কথা অর্জুনের কাছে অন্যা কেবলই একটি অসহনীয় যন্ত্রণা যার থেকে বাড়াতে পারলেই তার রক্ষা একটা ধেঙ্গি চঞ্চল মহাবিরক্তিকর অভদ্র অকাল কুষ্মাণ্ড এই উক্তিগুলোই সে ব্যবহার করে অন্যার ক্ষেত্রে সেখানে তাকে প্রশ্ন করাটা অনেহাত বোকামি বই কিছু নয় অন্যা বুঝলো সে সীমা লঙ্ঘন করছে তাই মলিন কণ্ঠে বলল ছাড়ো ভালো লাগছে না বাড়ি যাব কি হলো উত্তর দে ফটফট অন্যার কথা ফুরিয়ে গেছে যে প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই সেই প্রশ্ন নিয়ে আমি সময় নষ্ট করি না কথাখানা বলেই দোকানের অন্যদিকে চলে গেল অন্যা তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে যে রাগ পরিমাপ করা যায় না আচ্ছা রাগ পরিমাপক যন্ত্র থাকলে ভালো হতো তাহলে সূক্ষ্ম পরিমাপ করে বলা যেত কতটুকু রাগ হচ্ছে কিন্তু সমস্যাটা অনুষ্ঠানে এটা বড় কথা নয় যে অন্যার রাগ হচ্ছে বরং মূল প্রশ্নটি হলো 
রাগটি হচ্ছে কার উপর নিজের উপর নাকি অর্জুনের উপর যার উপর হোক এখন সেই নিয়ে ভাবতেই চায় না অন্যা বুকের ভেতরে সূক্ষ্ম ব্যথাটা একটু একটু করে ছড়াচ্ছে অসহনীয় চিনচিনে ব্যথা মধ্যানে শেষ লগ্ন পুজোর সকল কেনাকাটার কাজ শেষ করেছে অন্যা এবং অর্জুন পেটে যেন ইঁদুরেরা রীতিমতো দৌড় প্রতিযোগিতা করছে তাদের কাজের চাপে ফুলে গিয়েছিল সকালে পর থেকে এই নির্বাক পেটে একটি দানাও দেওয়া হয়নি অর্জুন তাই ব্যাগগুলো অন্যার হাত থেকে নিতে নিতে বলল কি খাবি খাবো কেন বাড়ি যাবো না বাড়ি যেই খাবো অন্যার কণ্ঠে অভিমানে সূক্ষ্ম প্রলয় অর্জুন চোখ ছোট ছোট করে তাকালেও অন্যার থেকে তার শ্যাম মুখে ক্ষুদার ছাপ স্পষ্ট তবু তার মুখে এক বলি বাড়ি যাব অর্জুন হুট করে তার মাথায় গাড়টা মেরে বলল কখন থেকে এই বাড়ি যাবার গান কানের কাছে গেয়ে যাচ্ছিস আর একবার শুনেছি তো দেখবি কি করি খেতে বলেছি মানে খেতে যাবি নাকি আমার সাথে খেতে গেলে তোর মান সম্মান যাবে অর্জুনের কথায় কোধাগ্নি দৃষ্টি প্রয়োগ করলেও অন্যা একটু ভালো করে কথা বললে যেন তার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে অন্যা যে তার চক্ষু সুর ব্যাপারখানার প্রতিটি পদে পদে যেন প্রকাশ করতেই হবে বললেই হয় আমার ক্ষুদা লেগেছে খেতে যাব না বাঁকা বাঁকা কথা বলে মেজাজ খারাপ করাবে অন্যা চোখ মুখ খিঁচে ফেলল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ভালোভাবে কথা বলতে কি তোমার কষ্ট হয় অর্জুনদা কাকিমা বুঝে জন্মের সময় তোমাকে মধু খাওয়ায়নি তাই তো এত তেতো কথা তুমি বলো হ্যাঁ হ্যাঁ রে আমার মিষ্ট ভাসি তোকে তো কাকিমা মধুতে স্নান করিয়েছিল মুখে আঙ্গুল দে মাথাটা একেবারে ধরিয়ে দিল কথা বলতে বলতে আর একটা কথা না মুখে আঙ্গুল দিয়ে হাঁটবি এখন অনা হত বেহবল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে বুঝতেই পারল না বেশি কথা কি সে বলছে নাকি এই খচ্চর লোকটি তাকে দিয়ে বলাচ্ছে অনা ঠিক হলো সে আর কথাই বলবে না মুখে এবার সত্যি তারা লাগাবে লোকটি তেরা কথা গা জড়ানোর জন্য যথেষ্ট প্রতিটি লোমকে সে বিরক্তি ঝরে তবু সে অর্জুনদার কথার উত্তর দিবে না অন্যার মুখখানা দেখার মতো লাগছে সে রাগে ঈষৎ কাঁপছে মুখখানা রাগে রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে কিন্তু মুখে কথা নেই শুধু চোখ দিয়ে অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অর্জুনকে পুড়িয়ে দেবার বৃথা চেষ্টা চলছে অন্যার এমন মুখখানা বেশ প্রশান্তি দিল অর্জুনকে এক পৈশাচিক আনন্দ অনুভূত হচ্ছে দৈত্যের মতো হাসতে ইচ্ছে করছে কিন্তু পারছে না তাহলে তার তেজি মুখখানায় মিলিয়ে যাবে তখন আর মেয়েটি তাকে দাম দিবে না অর্জুন ব্যাগগুলো নিয়ে হাঁটা শুরু করল অন্যা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অনেকে পাশে না পেয়ে অর্জুন পেছনে তাকিয়ে বলল ম্যাডাম কি কি মাথায় নিয়ে হাঁটতে হবে অন্যা গাল ফুলে তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলল তারপর বিনা বাকি পিছু নিল অর্জুন দার একটা মোটামুটি খাবারের দোকানে খাবার খেলে অর্জুন এবং অন্যা খাওয়া শেষে বাড়ি ফেরার পালা বড় রাস্তা পার হয়ে রিকশায় উঠতে হবে অর্জুন যথারীতি রাস্তা পার হয়ে গেল কিন্তু পাশে তাকাতেই দেখলেও অন্যা নেই অন্যাকে না দেখে মুহূর্তেই বুকটা অস্থির হয়ে উঠল উদ্গ্রীব চোখ জোড়া দেরি না করেই খুঁজতে লাগলো তাকে তখনই দেখতে পেল ব্যস্ত রাস্তার ওপারে অন্যা বিমূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে হ্যাক পায়ে গোছে আবার পিছিয়ে আবার আগে স্থানে চলে যাচ্ছে মেয়েটির কাজ নির্দয়ে পর্যবেক্ষণ করল অর্জুন মেয়েটি দুই মিনিটে প্রায় বার দশেক একই কাজ করছে অর্জুন না পেরে ছুটে গেল অন্যার কাছে অন্যার কাছে যে অবাক কণ্ঠে শুধালো বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন একবার এগোচ্ছিস একবার জায়গায় যাচ্ছিস সমস্যা কি আমি রাস্তা পার হতে পারি না অন্য অসহায় স্বীকারোক্তিতে ঠিক কি বলা উচিত বুঝে উঠতে পারল না অর্জুন অন্য অসহায় মুখখানা দেখে বকতে ইচ্ছে হলো না পরেই তার কোমল হাতখানা গলি নিলেও নিজের হাতের ফাঁকে বিনা বাক্যে হাত ধুয়ে রাস্তা পার করল অর্জুন রুক্ষ শুষ্ক হাতের স্পর্শে কেঁপে উঠল অন্যা শির দ্বারা বেয়ে নেমে গেল উষ্ণ স্রোত বুকের ভেতর এক অদ্ভুত শিহরণ অনুভূত হল ঢেউ খেলে গেল কিশোরী অন্যা নিষ্পাপ হৃদয়ে গোল গোল চোখে দেখছে সে অর্জুন তার দিকে লোকটি তার সামনে হাঁটছে বৃহৎ কায়া তাকে ঠেকে রেখেছে সূর্যের তেজহীন রশ্মি থেকে অন্যার অবুজ মনটা হুট করে যেন বুনতে লাগলো নিষিদ্ধ কিছু অভিলাষ সে অভিলাষের বীজ এখনও ভেজা মাটিতে রোপিত হচ্ছে ধীরে ধীরে অজান্তে এই রং ধরো সাত রঙে রঙিন হলো মনের একলা আকাশ রাগ অভিমানগুলো গলতে লাগল বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হলো মনমন্দিরের ভেজা মাটিতে রাস্তা পার হয়ে যখন রিকশায় উঠল তারা তখনও অন্য হাত অর্জুনের হাতের ফাঁকে 
অনাধীর কণ্ঠে বলল হাত ছাড়বে না সাথে সাথে এই হাতটা ছেড়ে দিল অর্জুন বেশ বিব্রত বোধ করল সে কিন্তু প্রকাশ করল না অন্যদিকে তাকিয়ে রইল ও শুধু অন্যা বাহিরের দিকে দৃষ্টি দিল তার ঠোঁটে এখনো স্নিগ্ধ হাসি লেপটে রয়েছে ঠিক তখনই এ অর্জুন বলল আমি কবিতাটা হেমনলিনীকে লিখেছি হঠাৎ এমন কথায় তারা বিস্মিত কণ্ঠে শুধাল কোন হেমনলিনী আমার শ্বশুরের স্ত্রীর ভাইয়ের বিস্তত বোনের বোনছি অর্জুন দায়ের কথায় আরও একবার ধাক্কা খেলো অন্যা অর্জুন তার বিমর মুখখানা দেখে বলল উপন্যাসের নায়িকা হেমনলিনী কথাখানা শুনে যেন আকাশ থেকে বলল অন্যা মুখ বাকে বলল আমার মাথায় কি সত্যি আহামুখ লেখা মস্করা করছো তুমি উপন্যাসের নায়িকার জন্য কবিতা লিখেছো এটা বিশ্বাস করতে হবে কেন উপন্যাসের নায়িকার জন্য কবিতা লেখা কি অন্যায় কাল্পনিক চরিত্র সে তার জন্য কেউ কবিতা লেখে কবি যদি কাল্পনিক চরিত্রের জন্য উপন্যাস লিখতে পারে আমি কবিতা লিখতে পারবো না কেন আমিও চাই আমার জীবনে হেমনলিনীর মতো কেউ আসুক যে আমার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারে যে আমাকে আমার থেকেও ভালো বুঝবে যে শত বাধা অতিক্রম করেও আমার জন্য অপেক্ষা করবে আমি চাই আমার জীবনে সে আসুক আমার হেমনলিনী আমার একলা আকাশে সেই ধ্রুব তারা যাকে আমি পৌঁছি আমি ভালোবাসি আমার মনের একলা আকাশ জুড়ে শুধু থারি বিস্তার তাই তাকে নিয়ে হাজারো কবিতা লিখতে পারি আমি অর্জুনের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রয়েছে অন্যা এই মুগ্ধতার মাঝে চাপা বেদনাও রয়েছে বেদনাটির নাম হয়তো আক্ষেপ আক্ষেপ কেন সে হেমুলিনী হয় দেখতে দেখতে সব তুমি চলে এসেছে হেমুলিনের পুজে বা ধুমধাম করেই পালিত হচ্ছে পাড়া সনাতন যুব সমাজ ধুতি পাঞ্জাবিতে নিজেদের সাজিয়েছে তবে সকলের চোখ শুধু অর্জুনের দিকে সাদা পাঞ্জাবিতে এই ছেলেটিকে রাজপুত্রের ন্যায় লাগছে মাঝে রবিন ভাই স্বামীর ভাই এসেছিলেন রবিন ভাই সারা করে বলল কি ভাই কেমন আছো তুমি আমায় শান্তি দিবে না তাই না রবিন ভাই শান্তি তোমার টানি আপু কেড়ে নিয়েছে এখন আছে শুধু বেদনা বলেই হো হো করে হাসলো রবিন ভাই তখনই হাজির হলো অন্যা মেয়েটি আজ শাড়ি পরেছে সবুজ রঙে সুতি শাড়ি কোকড়ানা চুলগুলো বেঁধেছে খোপা চোখে কালো কাজল দূর থেকে মনে হলো যেন রবি ঠাকুরের চারুলতা হেঁটে আসছে পাড়ার সকল যুবকের মুখে কথা নেই গাছে ওঠা ছুটি বেড়ানো অন্যাকে শাড়িতে দেখে যেন তারা অবাক এ কি একই অন্যা না মেয়েটি সত্যি সুন্দর শুধু শুধু অর্জুন তার দেবদাস নয় রবিন ভাই অর্জুনের পেটি কত দিয়ে বলল আসলে তোমার পছন্দ আছে বলতে হয় অন্যা প্রসাদ নিয়ে বের হতেই দীপ্তি এবং লাবণ্য ধরে বসল মির্জাফুরের অর্ধেক দলে বেশ আগ্রহ অন্যার প্রতি অন্যা বিরক্তি মাখা কণ্ঠে বলল কি চাই তুই তো বললি না কিছু ওই যে সেদিন অর্জুন দার সাথে সেদিন ঘুরতে গেলি কি হল বলছিলাম তো ধুর পুরোটা বলিস নি তো এবার বিরক্তি যেন বাড়লো অন্যার চোখ মুখ খুঁজকে বলল কি শুনতে চাস যে অর্জুন দা আমার হাত ধরে হেঁটেছে অন্যার কথাটা আর সে সবার পূর্বেই অর্জুনের মোটা পৌঁছালী কণ্ঠে কামে এলো হ্যাঁ অন্যা শুনে যা পেছনে ফিরতে দেখে শক্ত মুখে অর্জুন দা দাঁড়িয়ে আছে তবে কি সব শুনে ফেললো সে ভয়ে বুকখানা কেঁপে উঠল অন্যার মুখখানা মিয়ে গেল নিভু কণ্ঠে বলল কেন আসতে বললাম তো নাকি অর্জুনের কণ্ঠের প্রখরতা বাড়লো মুখে কিঞ্চিৎ বিরক্তির ছাপ কপালে তিনখানা ভাঁজ পড়েছে ভ্রজুগুলো এক বিন্দুতেই টেনে রেখেছে অন্যা শুষ্ক ঠোরজোড়া ভেজাল ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ভয় হচ্ছে অর্জুন দা যদি শুনে তাকে আস্ত রাখবে না দেখা যাবে দেবী ত্রিশুল ফুলেই তাকে দৌড়ানি দিবে এই মির্জাফরের দল আজ অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও ফাঁসিয়ে ছাড়লো অন্যাকে দেবতে এবং লাবণ্য তাদের গোয়েন্দা দৃষ্টি তাক করে রেখেছি অন্যার দিকে অর্জুন দা অন্যাকে ঠিক কি বলার জন্য জরুরি তলব দিল তা জানাটাই যেন এখন পৃথিবীর একমাত্র কাজ এই বিষয়টা জানতে না পারলেই তাদের পৃথিবীটাই যেন ফেটে যাবে আকাশ ভেঙে পড়বে অন্যা ধীর পায়ে অর্জুনের সামনে গেল ঈষদ ভয়ার্ত কণ্ঠে শুধালো ডাকছিলে কেন হাতটা সামনে আন অর্জুন তার সাবলের কথায় হক চুকিয়ে উঠল অন্যা অর্জুন তা কি সকলের সামনে তার মাস্টার হবার সুযোগ নিবে অন্যা অর্জুনের দিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতেই দেখল তার এক হাত পেছনে রাখা সেই হাতে কি বেত রয়েছে 
অর্জুন তাকে সকলের সম্মুখে অন্যকে মারবে অবশ্য তার বিশ্বাস নেই সে বলেছিল পাড়া যদি আর কোনো কানা ঘোষা হয় তবে অন্যার একদিন কি তার যে কদিন লাগে অন্যার এতস্ত চোখে পেছনে তাকালো দেবটি এবং লাবণের চোখ তার দিকে স্থির অন্যা ঠোঁট কামড়ালো মস্তিষ্কটা কাজ করছে না অর্জুন এবার অধৈর্য হয়ে বলল কি দেখছিস পেছনে সকলের সামনে না মানলে হয় না অর্জুন দা অসহায় কণ্ঠে অন্যা কথাটা বলল অন্যার কথায় বেশ বড় সড় ধাক্কা খেল অর্জুন হতবাল দৃষ্টিতে কিছু সময় তাকিয়ে রইল সে অবাক কণ্ঠে বল যখন ঈশ্বর বুদ্ধিদান করেছিল তুই কি ঘুমাচ্ছিলি হ্যাঁ হাত বাড়াতে বলেছি না এক কথা চোদ্দবার বলতে ভালো লাগে না অন্নপূর্ণা বেশ কড়া সরেই কথাটা বলল অর্জুন অন্য শুকনো ঠকলে হাতখানা বাড়ালো তাকে অবাক করে এক থোকা শিউলি ফুল হাতে দিল অর্জুন শিউলির মিষ্টি গন্ধ নাকে আসছে অন্যা বিমো দৃষ্টিতেই তার যায় অন্যা বিমো দৃষ্টিতে চাইল এ যেন মেঘনা চাইতেই বৃষ্টি অনুভূতিগুলো দলা পাকিয়ে গেল অচিরি কৌতূহল বিস্ময়ে আনন্দরা জট পাকালো অন্যার তার বিমুর হত বিমল দৃষ্টি দেখে অর্জুন চাপা সরে পড়ল অকেজ মস্তিষ্কটা একটু কাজ করা খোপা করেছে অথচ এতটুকুও জানে না খোপা খালি রাখতে নেই সাজতেও জানিস না নাকি খালি খোপা দেখে দয়া হলো তাই নিলাম তবে ভাবিস না আমি তোকে অনুমতি দিই খবরদার কখনো আমার শিউলি গাছে যেন তোকে না দেখি বলি হন হন করে হেঁটে চলে গেল অর্জুন অন্য অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অর্জুনে যাবার পানে হাতে তার এক থোকা শুভ্র শিউলি তার মৃদু মিষ্টি গন্ধ নাকে ধীরে ধীরে আসছে অজান্তি ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল কুসুম প্রভা তার বক্ষস্থলে হাজারো সুখে লহর বয়ে গেল শ্যাম গাল জোড়া রক্তিম হয়ে উঠল অজানা অনুভূতির শিহরণে সারা শরীরে সেই শিহরণ লজ্জার রূপে ছড়িয়ে গেল হৃদস্পন্দন বেসামাল হল ভেতরে জমা ভয় অনুরাগের রঙে রঙিন হল এক পশলা বৃষ্টির পর হৃদয়ের আঙিনায় উদিত হল সাত রঙের রংধনু অন্য ফুলগুলো ও মুখের সামনে নিল হৃদয় ভরে গন্ধ নিল তার ঠোঁটের হাসি প্রসারিত হল স্নিগ্ধ শিহরণে তার হৃদয় আজ পেশামান আচ্ছা রমেশ কি কখনো হেমলিনীকে শিউলি ফুল দিয়েছে খেয়ে জানে তবে অন্যার রমেশ তার রিক্ত খোপার অলঙ্কার ঠেকি দিয়েছে তার যে রিক্ত খোপা অপছন্দ অন্যা যখন মির্জাফরের দলের কাছে ফিরল তখন তার গালের লালিমা অক্ষত দীপ্তি পড়ল অর্জুন দা সত্যি তোকে এই ফুলগুলো দিল না মিথ্যে মিথ্যে দিয়েছে বলেছে এখন পর সন্ধ্যাবেলায় আমি নিয়ে আসবো আবার গাছে লাগিয়ে দিব ঈশ্বর যখন বুদ্ধি দিচ্ছিল কোথায় ছিলি তখন এমনভাবে বলছিস কেন অর্জুন দা তোকে ফুল দিয়েছে তাও নিজে শিউলি গাছের অবিশ্বাস্য নয় দীপটির কথা যুক্তি আছে ফলে ঠুটের হাসিটুকু বিস্তারিত করে অন্যা বলো আমার জন্য সব ছাড় বলেই প্রসন্ন মুখে চলে গেল প্যান্ডেলের ভেতর বাহিরে থাকা দীপটি এবং লাবণ্য মুখ চাওয়াচি করল তাদের মুখে কথা নেই তারা মোটামুটি নিশ্চিত অর্জুন দা অন্যার প্রেমে মজেছে ব্যস্ত দিনে অবসান ঘটিয়ে ধরণীতে নামল স্নিগ্ধ তমসা তমসার ঘরে হেমুলিনের নীল আকাশটি কালো রূপ ধারণ করল তবু উত্তেজনা এখনও কমেনি প্যান্ডেলের বাইরে যুব সমাজের জমজমাট আড্ডা মেয়েরা চায়ের সাপ্লাই দিচ্ছে চা আর রফিক ভাইয়ের গরম গরম পুরি আর কি লাগে তামিমা এবং সামিহা নিপাও এসেছে বান্ধবীদের আগমনেই মির্জাফরের দল সম্পূর্ণ হল এর মাঝে বিদ্যুৎ বলে উঠল একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলে কেমন হয় প্রতিকতা এই শেষ সময় প্রতীকের কথায় রবিন ভাই বলে উঠলেন শেষ সময় কোথায় নবমীর দিন করে ফেলো নিমাই দাদাকে বলো একটা ছোট স্টেজ বানিয়ে দিতে আর আমাদের কীর্তি শিল্পীরা তো আছেই দীপ্তি লাবণ্য অননাকি চমৎকার নাচে বিদ্যুৎ রমণীর তো আছেই গায়ে আর ভুলে গেলে তো হবে না পাড়ায় কীর্তি গায়ক আমাদের অর্জুন ভাইয়া তো আছেই আচ্ছা আমি বলি কি অর্জুন ভাইয়া আর অননা একসাথে একটা পারফরমেন্স করুক অর্জুন গাইবে আর অননা নাচবে আহ কি দৃশ্য রবিন ভাইয়ের প্রস্তাবে চাটা মুকুব দিয়ে এসেই থেমে গেল অর্জুনের চুমুকটি আর দেওয়াই হলো না সে হতাশ দৃষ্টিতে তাকালো রবিন ভাইয়ের দিকে এদিকে স্বামীর ভাই বিদ্যুৎ প্রতীক মিটিমিটি হাসছে প্রতীক কমিটির সভাপতি হিসেবে বলল ঠিক ঠিক রবিন ভাই আমরা তো ভাবিনি এভাবে তুমি না থাকলে কি হতো আমাদের তুমি তো ভাই গুরু মানুষ আরে কি যে বলছিস আমি তো 
পিঁপড়ে তুলল মানুষ হুটাট মাথায় বুদ্ধি চলে আসছে তোদের ভালোবাসি বলে এগুলো তোদের বলি রাবিন ভাই লজ্জিত কণ্ঠে বলল কথাগুলো অর্জুন দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন ভাই এর দিকে তাকে ধীর স্বরে বলল 